la historia de los judíos en Argentina. Desde 1862 hasta 1899. La siguiente crónica ha sido extractada del libro, Cinco siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina, del ingeniero Alberto Klein. Presentación por Isan. Introducción. La historia de la comunidad judía en Argentina, tal como se relata en el libro Cinco siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina del ingeniero Alberto Klein, comienza en la década de 1860 con la promulgación de leyes que facilitaron la inmigración y la fundación de la Congregación Israelita de Buenos Aires. A lo largo de las décadas siguientes, la comunidad judía experimentó un crecimiento significativo, fortaleciendo su estructura religiosa y organizativa, enfrentando desafíos de integración y contribuyendo al desarrollo cultural y social del país. La creación de instituciones comunitarias y educativas, junto con la llegada de inmigrantes judíos de diversas regiones, consolidó la presencia judía en Argentina, convirtiéndola en una parte integral de la nación. La década de 1860. En 1862, se promulga una ley que faculta al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de inmigración en Argentina, marcando un hito en la política migratoria del país. Ese mismo año, se funda la primera entidad judía en Argentina, la Congregación Israelita de Buenos Aires, sentando las bases para la comunidad judía en el país. En 1867, la provincia de Santa Fe dicta una ley que establece el matrimonio civil obligatorio, un avance significativo en los derechos civiles. En 1868, la Congregación Israelita adopta oficialmente el nombre de Congregación Israelita de la Argentina y nombra su primera comisión directiva. También en ese año, se celebra la primera boda bajo las leyes argentinas y de Moisés entre Salomón y Elizabeth Levy, simbolizando la integración de la comunidad judía en la vida legal y social del país. Además, Domingo Faustino Sarmiento es elegido presidente de la nación argentina, marcando un periodo de reformas y modernización en la educación y la cultura. La década de 1870. En la década de 1870, Argentina experimenta importantes desarrollos tanto en su política nacional como en la consolidación de la comunidad judía. En 1873, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se ofrece la protección de la bandera argentina a los inmigrantes de todas las nacionalidades, promoviendo la integración y el establecimiento de una patria nueva. Ese mismo año, la Congregación Israelita establece la Sociedad Israelita de Beneficencia, fortaleciendo su estructura comunitaria. Nicolás Avellaneda asume la presidencia en 1874, marcando un periodo de continuo desarrollo nacional. En 1875, la Congregación Israelita instala su primer templo en Buenos Aires, un hito importante para la comunidad judía, y también llegan los primeros judíos de origen marroquí al país. En 1877, se solicita al gobierno federal la autorización para llevar registros civiles judíos, concedida en 1879, permitiendo a la congregación registrar oficialmente nacimientos, matrimonios y defunciones. Además, ese mismo año, se inicia una suscripción para adquirir un terreno destinado a un cementerio judío, consolidando aún más la presencia y organización comunitaria judía en Argentina. La década de 1880. En la década de 1880, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, Argentina vive un periodo de crecimiento y desarrollo significativo, tanto en la política nacional como en la inmigración judía. En 1880, Roca asume la presidencia, marcando el inicio de su mandato hasta 1886. Al año siguiente, en 1881, se designa un agente de inmigración en Europa, facilitando la llegada de nuevos grupos, incluidos los judíos rusos que buscaban escapar de los incidentes antijudíos en su país. En 1882, Henry Joseph es designado como rabino, fortaleciendo la estructura religiosa judía en Argentina. En el ámbito educativo, se promulga la Ley Nacional 1420 de Educación Común en 1884, un hito para la educación pública en el país. La comunidad judía se organiza con la formación de la chebra que usa en 1885 para gestionar un cementerio propio, mientras que Julio Paapar, un ingeniero judío, 
realiza importantes expediciones científicas en Tierra del Fuego. En 1889, llegan al país 120 familias judías rusas, cuya colonización inicial enfrenta desafíos pero eventualmente se establecen en Monigotes, provincia de Santa Fe, dando origen a Moisés Ville, Kiriat Mosé, donde Aaron Goldman se convierte en el primer rabino local. Este periodo también destaca por los esfuerzos de Wilhelm Lowenzahl, médico higienista, quien apoya a los colonos judíos y promueve mejoras en sus condiciones de vida, gestionando incluso ante autoridades argentinas y europeas para su beneficio. La década de 1890 En la década de 1890, Argentina experimenta un notable crecimiento y consolidación de la comunidad judía. En 1890, bajo la iniciativa del barón Hirsch, se intensifica la llegada de inmigrantes judíos a través de la Juicica Alan Aseician Association, JCA, estableciendo colonias como Moisés Ville y Mauricio. Ese mismo año, se funda la sinagoga Barón Hirsch en Moisés Ville y llega Max Glucksmann, quien más tarde jugaría un papel crucial en la industria fonográfica y cinematográfica argentina. En 1891, la JC adquiere Moisés Ville y otros grupos de inmigrantes llegan en grandes números, contribuyendo al crecimiento de la comunidad. También se funda la Congregación Israelita Latina de Buenos Aires, marcando la diversificación de la comunidad judía en Argentina. En 1892, se otorga la personería jurídica tanto a la Juicica Alan Aseician Association, JCA, como a la Congregación Israelita de la República Argentina, formalizando su estatus y fortaleciendo su capacidad para organizar y proteger a sus miembros. Ese año también se establecen nuevas colonias como Lucien Ville en Entre Ríos, evidenciando la expansión territorial de los asentamientos judíos. La década continúa con importantes desarrollos educativos y culturales, como la fundación de la primera Talmud Torah y la aparición de publicaciones en Idis que fortalecen la identidad judía en Argentina. En 1893, fallece el ingeniero Julio Paapar, y en 1894 se funda la chebra que usa Askenazi, hoy conocida como AMIA, consolidando las instituciones comunitarias. En 1895, se funda la Sociedad de Protección a la Mujer Esranacim y José Baristo Uriburu asume la presidencia de la nación, 1895 a 1898. En 1896, se funda el Talmud Torah Arizona, hoy templo de la calle Paso, y se crea la Unión Obrera Israelita de Socorros Mutuos para Enfermos Bikur Shoyim. En 1897, se construye el primer edificio destinado a templo de la Congregación Israelita de la República Argentina en la calle Libertad 785 de Buenos Aires. Finalmente, en 1898, se funda el primer periódico en Idis en Latinoamérica, Vidercol, y Julio Argentino Roca asume por segunda vez la presidencia de la nación, 1898 a 1904. En 1899, se inicia la publicación del periódico Quincenal der Sionist por la Liga Herzl, fundada por Jacobo Riachowitzki, y nace León Dujovne, destacado abogado, filósofo y líder comunitario. Conclusión A través de las décadas, desde la fundación de la Congregación Israelita de Buenos Aires en 1862 hasta el establecimiento de instituciones comunitarias y educativas en los años 1890, la comunidad judía en Argentina ha demostrado una notable capacidad de organización y adaptación. Con la llegada de inmigrantes de diversas regiones y la creación de importantes instituciones como la Chebra Kedusa y la AMIA, la comunidad no solo se consolidó sino que también contribuyó significativamente al desarrollo cultural y social del país. Esta crónica de la vida judía en Argentina es un testimonio de perseverancia, integración y crecimiento comunitario. Fin. La historia de los judíos en Argentina. Desde 1862 hasta 1899. Presentación por Isan. Bibliografía. Klein, Alberto. Cinco siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina. Comité Judío Americano, Oficina Sudamericana, 1976. Wolf, Marta y Mandique Sao. Los inmigrantes judíos, pioneros de la Argentina. M. Sao Ediciones, 1982.